வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ராசேகர் ரெசிபி இன்றைக்கி நாம் பேசிக்காக செய்யக்கூடிய ஸ்பான்ஜ் கேக் தான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம வீட்டில் பர்த்டே பார்ட்டினாலும் இல்லை சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு கூடவே நம்ம இதாக ஈஸியாக பண்ணலாம் அதை வந்து நான் இன்றைக்கி அவனில் கூட செய்யலை குக்கரில் எவ்வளோ எளிமையாக செய்ய போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சால்ட் கல் உப்பு இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து என்ன பண்ணும் இதில் நம்ம போட்டுணும் இது வந்து நான் முன்னாடியே ரீயூஸ் பண்ண அது சால்ட்டு எடுத்து வச்சுருந்தேன் தனியாக அதை இது மாதிரி நீங்கள் கேக் செய்யும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி கல் உப்பை எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ நம்ம அவனை வந்து எப்படி ப்ரீஹீட் பண்ணி செய்ய போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த குக்கரையும் நம்ம இந்த சால்ட் போட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சிடணும் அதனால் இது ரெடி ஆகிட்டு இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்து இதில் அப்படி நடுவில் வச்சுருங்க சென்ட்ரலில் இருக்கணும் இது மாதிரி சென்டரில் வச்சுட்டு இது மாதிரி வாஷர் எடுத்துடணும் குக்கரில் உள்ள வாஷரை எடுத்துகிட்டு சும்மாவே அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் தான் கேக் செய்ய போகிறோம் இதை வந்து நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஏன்னா நம்ம பேட்ரி ரெடி பண்ணிவிட்டு ரெஸ்ட்டில் வைக்கக்கூடாது பேட்டரை உடனடியாக செஞ்சிடணும் இது மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்து கேப் இல்லாத நல்ல இது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அந்த வெண்ணையை அப்ளை பண்ணி விட்ருங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மைதா மாவையும் இப்படி டஸ்ட் பண்ணி விடுங்க கேக் வந்து நம்ம எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ஒட்டாத வரும் எடுக்கும்போது இது மாதிரி நல்லா சுற்றி தட்டினிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் அந்த மைதா மாவு உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடும் இந்த மாதிரி கேக் செய்யக்கூடிய வெசல்ஸை நம்ம இது மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது அதில் தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டையை உடச்சி நம்ம மஞ்சள் கருவு தனியாக வெள்ளை கருவு தனியாக பிரித்து எடுக்கணும் இப்படி செஞ்சாலே உங்களுக்கு அப்படியே லேசாக சாச்சிங்கனாலே வெள்ளை கரு புறக்கு இதில் ஊற்றிடும் எல்லாம் வந்துடுச்சு இப்போ மஞ்சள் கருவு அதில் சேர்க்கணும் இப்போ ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு மஞ்சள் கருவை நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நுரை வர அளவுக்கு இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் இதை பீட் பண்ணணும் அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் கலந்துடணும் ஃபுல்லாக அந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணணும் இப்போ இதை எடுத்து வச்சிடலாம் அடுத்தது இந்த வெள்ளை கருவை எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் எல்லாம் எவ்வளோ நிறைய வந்து பாருங்கள் அப்படியே ஃப்ளஃபியாக இது மாதிரி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் கேக்குக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நிறுத்திடலாம் இப்போ உங்ககிட்ட இது மாதிரி எக் பீட்டர் இல்லைன்னா இது மாதிரி விஸ்கு வச்சு கூட நல்லா அடிக்கலாம் நல்லா நுர வர வரைக்கும் நல்லா அடிச்சிங்கன்னா நல்லா வந்துடும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு இந்த பட்டரை பீட் பண்ணணும் நல்லா பட்டரை இது மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்கிட்டோம் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் வந்து இது மாதிரி அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐஸ்கிரீம் சுகர் கிடச்சாலும் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம நார்மல் சுகரே இது மாதிரி மிக்சியில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா பொடியை கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருக்கிறதெல்லாம் நல்லா ஒன்றா கலந்துருங்க இந்த விஸ்காவில் அதுக்கப்புறம் கால் கப் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ நம்ம சுகரும் வெண்ணையும் நல்லா அடித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் மைதா மாவு எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் குக்கிங் சோடா ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் எல்லாத்தையும் அப்படியே இதுலேயே சளிச்சிருங்க எப்பயுமே சளிச்சுட்டு செஞ்சிங்கன்னா கேக் நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும் நமக்கு 
இது மாதிரி மேலே தங்கிறதுனால சளிச்சுட்டால் ரொம்ப நல்லது நல்ல மைதா பேக்கிங் சோடா குக்கிங் சோடா எல்லாம் போட்டு இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப்பாக இந்த மஞ்சள் கருவை அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலக்கணும் இப்போ மஞ்சள் கருவை நம்ம இதில் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டோம் சிக்ஸ்த்து ஸ்டெப்பு இந்த மாதிரி வெள்ளை கருவை மட்டும் தனியாக அடித்து எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதை இதில் சேர்க்க போகிறோம் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும் இதுதான் வந்து நமக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கக்கூடியது ஏர் பபுள்ஸ் இருக்கும் அது இல்லாத அளவுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக கலக்கணும் இப்போ கேக்குக்கு பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ அதை நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் இதை வந்து நல்லா க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது இதில் ஊற்றிடலாம் இது மாதிரி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா இது மாதிரி செய்யுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகும் இல்லைனா கேக்கில் வெடிப்பு வந்துடும் இப்போ இது மாதிரி செட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்ல எல்லாம் சால்ட் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி இந்த ஸ்டாண்டை நல்லா கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க நாலு பக்கமும் கரெக்டாக இருக்கணும் இல்லைனா அந்த பாத்திரம் சரிஞ்சிச்சுன்னா கேக்கு உங்களுக்கு ஷேப் வராது நல்லா சென்டரில் வைங்க இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹையாகவும் வைக்கக்கூடாது வச்சிங்கன்னா ஓரமெல்லாம் ரோஸ்ட் ஆகிடும் நடுவில் அப்படியே இருக்கும் அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் அப்படியே வச்சுருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா அது மாதிரி அடி வரைக்கும் இது மாதிரி கம்பி அது மாதிரி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எதுவுமே வரல பாருங்கள் நல்லா க்ளீனாக இருக்குது இது மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ கேக் ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அதாவது கேக் நல்லா ஆறணும் ஆறுனா தான் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா அழகாக உடையாத வரும் நல்லா ஆறுற வரைக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கம்பியை வந்து உள்ளே கம்பியோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டிக்கோ மெல்லிசாக உள்ளே நீங்கள் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெளில எடுக்கும்போது க்ளீனாக இருக்கணும் அது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ரெண்டாவது நீங்கள் இது மாதிரி கை வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி அமுங்குது பாருங்கள் அப்போது உங்களுக்கு நல்லா ஃபுல்லாக குக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே நீங்கள் செஞ்சு பார்த்து எடுத்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் நம்ம எப்படி பிளேட்டுக்கு மாற்றணுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது மாதிரி ஒரு நைஃப் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இது மாதிரி ஃபுல்லாக சைடு ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணி விடுங்க அதுவே கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சுன்னா நல்லா வந்திருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு தரம் இது மாதிரி ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது நல்லா எல்லாத்தையும் சுற்றிலும் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் இப்போ இதை இது மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சு இப்படி திருப்பணும் எதுவாக இப்படி திருப்பிட்டு இப்படி இப்படி தட்டினீங்கனாலே வந்துடும் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாரு நல்லா இது மாதிரி ப்ராப்பராக குக் ஆகி உங்களுக்கு இது மாதிரிலாம் இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நல்லா அழகாக திருப்பி பிளேட்டில் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இதை எடுத்து கையால் இப்படி செஞ்சு அப்படியே நீங்கள் இந்த பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணுறது வந்து நல்ல சென்டரில் இப்படி வச்சுக்கோங்க நல்லா இதே மாதிரி கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நல்லா அழகாக வந்துடும் நல்லா எவ்வளோ அழகாக எந்த ஏர் பபுள்ஸும் இல்லாத உங்களுக்கு ஏர் பபுள்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நிறைய நடுவுலலாம் ஹோல்ஸ் இருக்கும் இப்படி பெருசாக அது மாதிரி எதுவும் இல்லை நல்லா ஃபுல்லாக குக் ஆகிருக்கு இப்போ பாருங்கள் கேக்கு எடுத்தாச்சு கட் பண்ணி எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா ஈஸியாக இன்றைக்கி இந்த ஸ்பான்ஜ் கேக்கை நம்ம குக்கரில் செஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் உங்களுக்கு அவனில் செஞ்சு காட்டுறேன் சிம்பிளாக இது மாதிரி அதாவது பிகினர்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிபி இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ